Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! I'm Karen Simplina and I do vlogs on how to elevate your self-confidence and spark positivity within you. And for those of you na hindi pa ako kilala, I'm a licensed civil engineer and I passed the board exam last November 2015. And I am here to help you guys to pass the board exam. So if you are an aspiring engineer, just keep on watching. Madami-dami itong pag-uusapan natin. And without further ado, let's hop right into the video. For today's video, ang pag-uusapan natin is the do's and don'ts to pass the board exam. Okay guys, unahin natin yung mga do's. Number one, choose the best review center that fits your needs if you don't prefer self-review. Uh, guys, may dalawang ways kasi tayo kung paano tayo mag-review. Pwedeng may review center, pwedeng self-review. And I respect your decision kung piliin mo na mag-self-review lang, okay lang din yun. Ang pagpasa natin hindi nakadepende kung nasa review center ka or self-review. But for my case, nag-review center ako and I choose Esplana Engineering Review Center. Ililink ko na lang down below yung kanilang Facebook page at yung kanilang website if you want to know more about that review center. So, bakit ko pinili ang ERC as my review center? First and foremost, nalaman ko na ang kanilang program is from basic to complex. Kung kilala mo yung sarili mo na hindi ka ganun ka uh, katalino naman, average student ka, fit sa'yo yung ganong flow ng review. Magsisimula sa pinaka-basic. Ano ba pinaka-basic subject? That is algebra and then followed by trigo, plane geometry, solid geometry, analytic geometry, difficult, integral, and so on hanggang sa mag-geohydro and then mag-design. Uh, Swak sa akin yung ganong flow guys and mas madali ako nakakasunod at hindi ako nagkamali. That's why I enjoyed my 6 months review in that review center. Kasi guys, kung hindi mo pipiliin ng tama yung best review center para sa'yo, tandaan mo, 6 months ka mag stay doon. So, nagbayad ka only to know na hindi pala para sa'yo yung review center na yon. Nagtsaga ka na lang. So guys, the very first step is syempre, alamin mo yung papasukan mong review center kung fit ba siya sa pangangailangan mo. At huwag ka magpapadala sa sinabi lang ng tropa mo, Uy, doon tayo, maganda doon. Guys, hindi naman by group ang board exam. ba Individual yan. Kaya dapat, decide on your own. Choose the best review center for you. Okay, number two, make a timeline. Okay, guys, six months lang tayo mag-review. Kaya dapat, make the most out of your six months review. In my case, sinusunod ko yung flow ng review center. Since nag-start sila sa algebra, then followed by trigo, plane geometry, and so on and so forth, Uh, doon ko base yung scheduling ko. So, kapag tinuro sa akin, let's say, yung algebra, yun yung aaralin ko. Kung ano yung tinuro sa review center, yun yung aaralin ko pagdating ko sa dorm. At I make sure na bago magpanibagong topic, dapat at least nag-sync in sa'yo or na-master mo yung subject na tinuro. Kasi guys, isa sa mga nagiging uh, tendency natin pag nagre-review is napapatungan tayo ng mga aaralin. So, dapat... Lagi nating uh, sasabayan yung review. So, the moment na tinuro itong subject nito, dapat maaral mo siya. Pero guys, kung alam mo sa sarili mo na hindi mo kakayanin yung 6 months na review lang, extend mo ng 1 year, okay lang din yon. So, nagbe-base yung timeline natin sa preferred months mo na magre-review. May nakakapasa kahit 3 months lang, may nakakapasa na 6 months, may prefer ang 1 year, walang kaso yon. Ang mahalaga, you get that goal. Number three, gather reliable review materials. Yes ha, i-emphasize ko, reliable dapat yung review materials mo. So, in my case, luckily, yung ERC, meron na silang sariling published books. And since yung may-ari ng review center na pinag-reviewhan ko is board top notcher, as in top one siya, si Engineer Dean Des Plana, at siya ay record breaker sa board exam. The first to get one mistake only sa board exam. And I think that's enough proof na talagang reliable yung kanyang mga review materials. And also, engineer Eric Neil Rialuyo. So, siya naman ay top 2 noong uh, December 2014 board exam. And I think, no, with that, enough na yon para talagang masabi mo na reliable yung mga books na meron sa Splana Review Center. Kasi sila yung author nun. 
Guys, napaka-importante ng review material sa mga nagre-review, syempre. Hindi naman all the time nasa review center ka. So, yung review materials mo, yan yung pagninilayan mo pag wala ka sa review center. Napaka-importante na you get the reliable review materials. Kasi baka mamaya, yung makuha mong review material, mali yung tinuturo sa'yo, napasama ka pa sa board exam. Number four, start from basic to complex. Yes, nabanggit ko na yan kanina na sa review center na nireviewan ko is from basic to complex talaga sila. And ngayon, kung yung papasukan mong review center is halo-halo yung tinuturo, yung tipong first day, math, then second day, design, then third day, math ulit, <clears throat> math ulit, and then fourth day, biglang mag uh, GGO Hydro. ba diba guys, medyo para sa akin ha, medyo hindi siya organized. And kung hindi from basic to complex yung review center mo, tapos ang aaralin mo from basic to complex, hindi nag agree Dapat yung review center na piliin mo from basic to complex, and then yung review flow mo on your own is from basic to complex din. Huwag mo siyang gagawing halo-halo. There is magic in being organized sa pagre-review. Kailangan mo munang malaman yung simple o yung basic bago mo malaman yung medyo malalalim na topic. So, for me, kahit na sobrang lawak na dapat kong aralin, since organized siya, yung utak ko sumusunod. Yung tipong hindi nagugulo-gulo sa utak mo kasi sunod-sunod mo siyang inaaral. Mas bibilis, guys, yung pagre-review mo pagka inuuna mo yung madadali bago yung mahihira. Diba? Parang paglalaba yan, dapat inuuna mo yung puti sa the color. Number five, learn the concept of every subject. Yes, dapat guys, as a reviewee, dapat concept-based ka. Kasi pag alam mo yung concept, madali mo maintindihan yung problem. And pag alam mo yung concept, kahit makalimutan mo yung formula, kaya mo siyang ma-derive. It might sound tiring na kailangan mo pang i-learn yung concept, but let me remind you, inaral mo yan nung college ka pa. Tama ba? And may mga hindi talaga nagseryoso nung college pa lang, And saka lang sila nag-focus na nagre-review, but they made it, nakapasa pa rin sila. And meron din naman, I, I think uh, marami yung ganito, no, na niintindi na nila nung college pa lang, kaya pag-review, parang finishing na lang. Tama ba? So, yung concept na introduce na sa'yo nung college ka pa, and during the review, kailangan na lang hasain. When you learn the concept first, bago ka magsagot ng sobrang daming problem, alam nyo guys, magugulat ka na lang, na parang kahit anong type ng problem, masasagutan mo na kasi alam mo yung concept. And you know guys, I feel lucky pa din na naman no, na yung review center na ERC, talagang dinidrive nila yung bawat formula. Kahit makalimutan mo siya guys, since alam mo yung derivation, alam mo yung concept, pwede mong makuha yung formula. Number six, practice speed. Okay? Guys, Aware tayo na ang board exam is may limit. Sa mathematics, guys, we are only given 5 hours, then sa GeoHydro, 4 hours, and then sa Design, 5 hours. Importante, ma-practice mo din yung bilis mo sa pagsasagot. Kasi, pwedeng alam mo yung subject, alam mo sagutan, pero mabagal ka magsagot, pwedeng maging cause yun para hindi ka makapasa. Kasi, tapos na pala yung 4 hours, number 25 ka pa lang. Perfect mo ngayon 25 items, pero hindi mo na naabot yung ibang problem. So, napaka-importante, guys, na practicein mo yung bilis mo sa pagsasagot. What I did nung ako yung nagre-review, during the four months, puro concept as in, hindi pa ako gaano nagsasagot ng mga passport exam. Nung dumating na yung refresher, dun na ako nag-start magsagot ng mga passport exam using different reference books. So, madami akong ginamit na books noon from Splana Engineering Review Center, then some are from uh, Besabilia, and then some are from Hilisanya. Yun yung mga ginamit kong books and all of those references ay nakatulong sa akin to pass the board exam. So what I did during the refresher period, magsasagot ako let's say sa math. Uurasan ko yung sarili ko. Dapat matapos ko yung math na yon na problem within 5 hours. Kung ano yung average na nakukuha kong grade, guess what? Malapit don yung naging actual rating ko nung board exam. So, ibig sabihin, kaya mo na palang malaman kung ano yung magiging result mo sa board exam by simply solving the past board exams. And lastly, number seven, pray unceasingly and study smart. 
hindi iepekto yung pagpipray kung hindi ka rin kumikilos. So, pray and work equals result. So, kailangan may faith ka habang ginagawa mo yung preparation to pass the board exam. And also, you should study smart, not study hard. Kasi kung study hard ang ginagawa mo, mapapatagal ka, diba? But when you study smart, nakakatipid ka ng oras. One example is, aralin mo yung mga labasin sa board exam. Pag alam mo na yung problem na yon ay hindi naman na lumalabas sa board exam, uh, pwede mo siyang ihuli, aralin, kapag may excess time pa, pero focus on the uh, labasin sa board exam. Another example of studying smart is, um, ito tip ko lang naman to, no? Huwag ka mag-aaral pag malapit yung kama sa sa'yo, kasi ang kama ay magnet yan. Di ba, pag nakita ka ng kama, parang inaanto ka na kagad. So, go somewhere else na mas makaka-focus ka doon and the place is conducive sa learning. So, in my case, yung dormitory na pinagstayan ko nung nag-review ako, mayroon silang separate study room. Kaya doon ako nag-aaral. Hindi, never ako nag-aaral sa kama. Okay, pag-usapan naman natin yung mga don'ts. Mga hindi mo dapat gawin kapag ikaw ay nag-review. Number one, Don't skip your review classes kung ikaw ay nagre-review center. Why? Kasi guys, nangyayari ito sa totoong buhay. Yung araw na hindi ka papasok, maaaring yun yung maging content ng board exam. Let's say, hindi ka pumasok nung ang topic ay transportation engineering. Let's say, sakto. 10 items ay galing sa transportation engineering, di ba? Always attend your regular review classes. Kasi, naniniwala ako ha, sa araw-araw na papasok ka, may bago at bago kang matututunan. Isipin mo na ikaw ay isang empty class. Kasi, kapag inisip mo na ikaw ay magaling na, di ba? Hindi ka na open for learning. Number two, Don't skip any pre-board examinations. Yes. So, general term ko lang yung pre-board exam, but kasama na dito yung mga evaluation exam, di ba? yung mga assessment exam, diagnostic exam. Lahat yan ay exam before the board exam. Kasi yan yung magpe-prepare sa'yo, yan yung magiging reference mo kung nag improve ka ba. And good thing no, sa mga review center ngayon, pag pre-board exam, sa ibang school ginaganap or nag-hire ng isang uh, university or isang school para doon gaganapin yung pre-board exam. Then, kung ano yung attire pagka nag-board exam yun yung suot mo. And by that, napapractice ka sa tamang attire at sa mga dapat mong dalhin pag ikaw ay mag-board exam na. Number three, don't compare yourself to others. Yes, paulit-ulit kitong sinasabi that comparison is the greatest thief of Happiness, no? Also, comparison is one one of the reasons kaya hindi tayo nag improve din. Lagi natin kinukompare yung sarili natin sa sa iba. Um, example ko lang to, no? When, nung ako ay nagre-review, meron akong dalawang kaibigan na sa ibang review center nag-review and nagkataon na same week lang nangyari yung pre-board exam namin saka yung pre-board exam ng review center nila. So, nagka, syempre, nagkakamustahan kami after the result ng pre-board. Uh, ang score ko nun, mababa lang, guys. No? Ang score ko nun is 45 point something lang. ba diba? Ang baba nun. Samantalang nung tinanong ko sila ano yung result ng pre-board nila, yung isa 80 plus, yung isa naman almost 90. So, ang na-feel ko nun, hala, parang ang kulelat ko. And guess what, no? Nung Nagkaroon na ng actual board exam. Ako, nakapasa yung dalawang kaibigan ko na yun, hindi. And, yun nga, no? Pwedeng ang nangyari, sobrang hirap ng exam sa amin, which is totoo, sa Splana Review Center, sobrang hirap ng mga exam doon. So, pag ikaw ay nakapasa sa exam ng Splana, pang tap ka, di ba? So, yun na lang yung nisip ko noon, kaya hindi ako masyadong nag dun sa sa nalaman ko na ang taas nila, ako baba lang. Sabi ko sa sarili ko, sadyang mahirap lang talaga yung pre-board exam ng Splana. At syempre, nag-aral ako ng mabuti. Yun lang naman magagawa ko at makokontrol ko. And yun yun lang. Never compare yourself to others. Kung meron ka mang dapat pagkumparahan ng sarili mo, yun ay yung dating ikaw. Number four, don't rely on calculator techniques. Lalo na ngayon, di ba? 
pansin ninyo, madalas nagbabago yung allowable calculator sa board exam. Hindi ka na ganun ka-confident na yung ginagamit mong calculator during the review. Eh, yun pa rin ba yung allowable pag nag-board exam na? And aware tayo na ang bawat calculator ay may iba-iba yung function. So guys, paano na lang kung yung mga inaral mo, nag-base ka, karamihan sa Caltech, tapos yung calculator allowable, biglang binago. Nga ka na ngayon. So, always, always remember to focus on the concept. Okay? Pero I'm not saying na hindi ka pwedeng mag-Caltech. May mga subjects like statistics na talagang mas mapapadali ka kapag Caltech. Pero yung mga kailangan talaga ng malalim na concept, i-concept base mo. Huwag kang masyadong umasa sa calculator techniques kasi pabago-bago ang allowable calculator sa board exam. And sa Splana Review Center, guys, bilang ko lang yata yung may Caltech. Karamihan na may Caltech doon, statistics, and then meron din sa design, saka sa ibang subjects. Pero ang kagandaan sa Splana Review Center, they present up to 9 solutions. Yes, they present multiple solutions para mahahanap mo doon kung alin yung swak sa'yo at may pang-check ka sa board exam, no? Kasi pag sinold mo yung problem ng three solutions at pare-pareho yung lumabas, sigurado, tama yon, di ba? Number five, don't entertain negative thoughts. Yes. At kadalasan, uh, bumibisita yung negative thoughts na yan, alam nyo kung kailan, pagkalagitnaan ka na ng review. Doon mo na kasi napifeel yung pressure, doon ka na nagkakaroon ng mga a feeling na paano kung hindi ako pumasa, ano sasabihin ng mga tropa ko, ano sasabihin ng magulang ko. Yan, yan yung mga negative thoughts na pumapasok sa atin. And guys, pag nagpakain ka sa negative thoughts na yan, mapaparalyze ka, di ba? Kasi pag may negative thoughts ka, nawawala yung motivation mo eh. So, dapat habang nag-review ka, you keep on motivating yourself. So, in my case, ang ginagawa ko noon, I always watch videos, inspirational videos, and of course, Pinili ko talaga yung mga friends na makakasama ko during the review. Napaka-importante nun. And lahat ng mga sinabi ko na yon ay nasa isa kong video. Uh, the 5 Tips to Pass the Board Exam. You can watch it. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. Number 6. Don't procrastinate. Ba, nag-review ka. Tapos sinasabayan mo pa siya nung mga ginagawa mo nung marami ka pang oras. Let's say, half a day nag-ML ka. Um, half a day, nakabrowse ka lang sa FB mo, at social media ka lang. Guys, hindi mo na yan magagawa pagka nagre-review ka. Hindi mo na siya magagawa ng ganong katagal. I'm not saying natanggalin mo yon. What I'm saying is, itama mo ng oras. You should have a time management. Ako din no, nung nagre-review ako, may araw talaga na hindi ako nag-aaral. Okay? Within the week. Pero sulit yung araw na yon kasi the rest of the days, talaga nag-aaral ako. So, yung one day na yon dun ko ginagawa yung mga libangan ko. Para ma-relax ka man lang, bibidjoke ka, marud ka ng uh, pelikula sa laptop mo, or kung may pangsini ka, go, uh, maggala ka, walang kaso yon Kasi deserve mo yan. Only if, alam mo sa sarili mo na yung six days within the week mo, talagang nag-aral ka ng mabuti. Do not procrastinate. Don't always think that you have enough time. Kung ano yung kaya mong gawin ngayon, mag mo na ipagpabukas. Ba? So, napaka-importante ng oras pag tayo ay nagre-review. And last but not the least, number seven, don't forget to take care of your wellness. Yes, napaka-importante ng ating wellness, ang ating health pag tayo ay nagre-review. So, make sure na kompletuhin mo pa rin yung at least seven hours a day na tulog. Huwag mong kakalimutan yon. At syempre, don't skip your meal. Always drink supplements, no? Para... Mabus yung immunity mo. In my case, no, naminom ako ng first Vita Plus. Yun yung aking talagang go-to uh, health drink. Walang iba, kundi first Vita Plus. And, nalala ko pala, nag-take ako ng vitamin C na tablet. That's it! I hope you find this video helpful. And if you did, please subscribe, click the like button, and hit the notification bell below para notified ka every time na may bago akong videos. Bye!